हाई ऑल दिस इज एंशली और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वॉटरफॉल मॉडल विच इज वन ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस सो ये एक प्रोसेस है आउट ऑफ सो मेनी यू हैव तो हम करेंगे कि इसमें किस तरह से हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल वर्क करता है सो सबसे पहली चीज ये जो वॉटरफॉल मॉडल है इसे हम लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल भी कहते हैं वॉट डू वी मीन बाय लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल या वॉटरफॉल मॉडल का मतलब क्या है कि इट गोज लाइक दिस सिक्वेंशियल एंड लीनियर मतलब एक के बाद एक तो इसमें जो भी फेसेस हैं वो एक के बाद एक किए जाते हैं इसमें आप वापस नहीं जा सकते हो इसमें जब तक एक फेस खत्म नहीं होता है हम अगले फेस पे नहीं जा सकते हैं मतलब ओवरलैपिंग ऑफ फेसेस नहीं होती है एक फेस हुआ वो खत्म हुआ दूसरे फेस पे जाएंगे वो खत्म हुआ थर्ड फेस पे जाएंगे सो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड वॉटरफॉल मॉडल या फिर लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल फाइव स्टेजेस हम इसके अंदर कवर करते हैं सबसे पहले में आता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस तो जैसे कि मैंने आपको बताया था नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लॉज में भी कि सबसे पहला काम होता है सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट फाइंड आउट करना कि हम सॉफ्टवेयर बना क्यों रहे हैं उस सॉफ्टवेयर से आपको क्या क्या चाहिए फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एक सॉफ्टवेयर बनाना है फॉर अ शॉप कीपर सो आई शुड बी वेरी क्लियर कि मुझे क्या चाहिए कि शॉप में कौन कौन से आइटम्स हैं उनका रिकॉर्ड होना चाहिए उनकी कितनी क्वान्टिटी अवेलेबल है जब आप उसे सेल करते हो तो वो क्वांटिटी डिक्रीज हो जानी चाहिए एंड बिलिंग होनी चाहिए उन सब की सो दैट्स द रिक्वायरमेंट सेकंड काम आता है सिस्टम डिजाइन जहां पर हम विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टूल्स लाइक यूज केस डायग्राम्स डेटा फ्लो डायग्राम्स फ्लो चार्ट्स हम डिसाइड करते हैं कि इसका डिजाइन क्या होना चाहिए यूजर क्या एंटर करेगा मेरा सॉफ्टवेयर उसे कैसे प्रोसेस करेगा और रिजल्ट क्या आएगा दैट कम्स अंडर सॉफ्टवेयर डिजाइन तीसरी चीज है इम्प्लीमेंटेशन अब हम कोई भी लैंग्वेज चाहे वो जावा हो चाहे पाइथन हो चाहे डॉट नेट हो उसकी हेल्प से उस डिजाइन को कोड करते हैं जिसे हम इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं तो जो एक्चुअल कोडिंग होती है प्रोग्रामिंग में दैट इज इम्प्लीमेंटेशन फोर्थ हम अपने ही ऑफिस में अपने ही जो भी लैब है आपकी जहां पर आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो वहीं पर उसको पहले वेरीफाई करोगे टेस्ट करोगे उसकी वैलिडेशन होगी कि जो रिक्वायरमेंट उसकी सेट की गई थी क्या वो सब काम कर रहा है या नहीं कर रहा है सो वंस वी आर सेटिस्फाइड कि यस वो सारी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है तो हम अपने क्लाइंट की साइट पे उसको डिप्लॉय करते हैं दैट इज कॉल्ड डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस तो जिस यूजर के लिए वो सॉफ्टवेयर बनाया गया है उनके ऑफिस में उस क्लाइंट साइट पे वो सॉफ्टवेयर डिप्लॉय किया जाएगा मतलब हम वहां उसे इंस्टॉल करेंगे और वहां पे क्लाइंट उसे एक्चुअली में यूज करना शुरू करेंगे एंड उसके बाद रह जाता है ऑन गोइंग प्रोसेस ऑफ मेंटेनेंस क्योंकि बाद में हमें उसे मेंटेन भी करना होता है इन केस कोई इश्यूज आते हैं कोई बग्स आते हैं सो वी नीड टू मेंटेन दैट सो ये पांच स्टेप्स आपको याद होने चाहिए ठीक है इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ वॉटरफॉल मॉडल सो एडवांटेजेस क्या है इट इज अ वेरी सिंपल मॉडल इट इज एफिशियंट फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट इसमें कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होती है ड्रॉबैक्स क्या है कि लार्ज प्रोजेक्ट के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि लार्ज प्रोजेक्ट में हमें काफी फेसेस को ओवरलैप करना पड़ता है और फिर उन फेस में वापस भी जाना पड़ता है हम सीधे सीधे सिर्फ आगे नहीं जा सकते तो वो लार्ज प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम आ जाती है एंड इट हैज लॉर्ड ऑफ अनसर्टनिटी क्योंकि हम फीडबैक के थ्रू काम नहीं कर रहे हम अपने आप ही एग्जाम्पन बना लेते हैं रिक्वायरमेंट की और सीधे काम करके इम्प्लीमेंट कर देते हैं लेकिन जब आप आगे वाले मॉडल्स पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा उसमें हम यूजर से फीडबैक लेते हैं फिर पता चलता है कि अच्छा ये ऑप्शन भी होनी चाहिए थी हम उसको फिर मॉडिफाई करते हैं फिर दोबारा फीडबैक के लिए भेजते हैं सो दैट इज दन विच इज यूज नाव डेज तो ये नाव डेज हम इतना यूज नहीं करते हैं बट दिस वॉज द वेरी फर्स्ट मॉडल जो एस में डिजाइन किया गया था and it is still efficient for very small projects but not for big projects so those ki disadvantages ho gayi so that's all what you need to learn about waterfall model we'll be doing the other models in the upcoming videos i hope this much is clear to you and subscribe the channel so that when i upload the upcoming models the other models you should get the notification for that and do share the video with other people who are preparing for board exams thank you